仅仅三个月，国际举重联合会正式通过了更改举重竞赛级别的决定。世锦赛男女各十个级别，奥运会男女各七个级别。级别修改前，举重运动员最头疼的是赛前降体重；级别修改后，很多运动员都面临增加体重和控制体重的双重烦恼。那是相当痛苦的，到最后几天的。一又饿又渴，那是最难受。饿了，看人家吃，你也去跟着吃。那体重，人家是涨体重，你是降体重，那是两两个两,两个概念。是一直在吃的状态。不是吃了也不胖，就是那种。我是觉得自己胖了。就是不想再长体重，长体重的话，我感觉我感觉吃的快要吃烦。增体重真的比减体重要难很多。减体重你只要几餐不吃饭就下来了。身体重，你吃上去，然后第二天它就掉下来。你吃少一点或者胃口不好，就掉下来了。现在的话是有那个专门的团队，然后有这一块的，让我们来设计这一块营养的搭配，然后这样更科学的去训练。这个这个酸辣必须吃蛋黄。我的血消了。我觉得不能太快的增长，每长一公斤体重。或者是零点一的体重，那就要有比例来换转换成成绩才合算。如果是单纯的吃上去的话，我我两天就能达到了，那没用。要把吃零点一体重要长零点三、零点五的成绩，这样才合算。所以说，他这个饮食结构就要发生巨大，体重不要长太快，要长力量控制长体重，不是为了长体重而体重。然后吃饭怎么吃？晚上加餐加点啥？蛋白整的蛋黄都吃进去，是对你只有好处没有坏处的。哎，对，打比赛吧，大概就六把。嗯。现在他练了，是不是要许多少把？所以说那个，可能蛋白质我觉得是高，他通过饮食应该一般是高。调整级别前，中国男子举重原本在五个级别上有冲击奥运会金牌的可能，但是级别调整之后，只能参加四个奥运级别的较量，而且一个级别只能。一人参赛。原来田涛所在的八十五公斤级是中国举重队在级别调整中受影响最大的。作为中国举重八十五公斤级的希望之星，他在二零一六年里约奥运会上曾以总成绩三百九十五公斤获得银牌。二零一二年，田涛从七十七公斤级升级到八十五公斤级，如今又从八十五公斤级升级到九十六公斤级。这意味着，要想参加东京奥运会，他不仅需要在短时间内增重二十斤以上，还要确保拥有夺金的实力。你属于那种长肉比减肉容易多的吧？那种人，我应该属于这种体质，属于这种体质啊。嗯，因为时间太短，然后长长肌肉、长力量的时间还是太短，然后反而长脂肪长得很多一些。那意味着你可能也就是一两个月时间，大概得长十五斤肉。嗯，从八十八涨到九十四吧，差不多，这就大概用七公斤，五六七公斤，对，七公斤。这过程像你所说的不难，但是你这个肌肉类型是不是？你像你说脂肪多了，以前没什么肚子，然后肚子长起来了。完、啊、了，听说在街上还被人误解了，是吗？晚上和家人，我爸妈一起，我们在武汉逛街的时候，然后有一个发传单的那个健身房的小哥，然后他说：“兄弟，我们刚开了健身房。”哎，怎样怎样去？我说我说我怕把你们厂子搞毁了，就是把你们厂子给砸没了，你知道？那你当时没跟他说，你看看我的肌肉，你没把那个。当时我穿的羽绒服，他看我应该看不出来，看不出来啊。对，然后说完之后我就走了，差不多十米。他说哥，瘦下来好看，然后把我气的，我差差点过去打他。这个增长体重的过程对你来讲，吃是很重要的，吃是增加体重的哈最直接的这个办法。听说你还要一天多餐，多餐到什么程度？一天四餐饭吧，最少。那你这第四餐是夜宵对吗？差不多十点到十一点吧。这还是在很多人看来是这个禁忌，对你来讲是必须。吃什么呀？这第四餐都吃些什么？一般晚上面条这些会多一些，管用是吗？吃碳水化合物的话，长得会快一点。米饭这些，我我听说专家也给你们建议，给到你的具体建议是什么？嗯、呃，可能前一段时间因为长得太快，然后我暂且可能是要需要把脂肪全部。减少，然后练成肌肉之后才开始长的。如果说现在着急长的话，可能全部都是脂肪。但都说你爆发力强啊，说你力量非常强，这是你的最大的特点。我的特点就是腿力比较大，然后爆发力好，然后也有一些很致命的弱点，就比如说我的手很小，然后说我的抓举很差。手小吗
，对，手很小，我的手也小，啊，比我大了，哦不，<笑>但是你还是有这个世界举重第一番的这个美誉啊。对你来讲，还是技术上肯定是有自己的一套。嗯、呃，可能因为挺举的话、嗯，因为握距的原因，嗯、所以说，嗯、呃，大拇指能握进去，所以说挺举就不会影响。然后抓举的话就影响多一些。第一番的这个美誉啊，对你来讲还是技术上肯定是有自己的一套。嗯、呃，可能因为挺举的话，嗯、因为握距的原因，嗯、所以说，嗯、呃，大拇指能握进去，所以说挺举就不会影响。然后抓举的话就影响多一些。我相信这个过往的两年以及今后，你肯定还会想起那个小伙子说那个更瘦下来更漂亮点但是这个短时间内，这个应该不是你追求的目标了。自从级别新级别定下来的时候，给我两个选择，一个是降八十一，嗯，然后一个是升九十六。其实我是受过大伤之后，我知道一减体重的话，我打八十五的时候也是一减体重的话，肌肉也也会都减少，然后比赛的时候那个肘关节它会撑不住，它会晃。如果说我可能减八十一的话。风险会比九十六大很多，而且我觉得，可能练的也很难受，结果可能也不会有九十六这么好看。但是如果说我逆向走九十六的话，我觉得自己拼下来的话意义会更不一样。今天应该说田涛和伊朗选手比拼的话，关键抓举这一把，一百八十一。本次出战九十六公斤级的比赛，田涛仅以九十四点四公斤的赛前体重参赛，在自身体重不占优势的情况下。最终，他以抓举一百八十一公斤、挺举二百二十六公斤和总成绩四百零七公斤，拼得三项亚军。冠军是伊朗名将、里约奥运会原九十四公斤级的冠军莫拉迪。我虽然没有看到直播，但是我通过对你的这个了解，我觉得你应该是那种在场上嗷嗷叫的那种，就你始终能给对方不留任何的余地，不断的给他施压。嗯，对，因为。我的个性是一个，就大家说我是一个人来疯类型，就是说，呃，越比越越勇的，就是越战越勇的类型。呃，一五年世锦赛的时候，我记得当时拿了抓举冠军之后，也是挺举想着啊，自己这次挺举肯定没问题拿冠军了，结果反而就挺举也砸了，然后然后就发生很多有有很多故事，然后整整一年一两年时间就一直在针对我挺举的成功率而去研究，然后导致才今年研究了一个低开高走的一个方式，就是。二百一十五开，然后跨十公斤的趋势，因为我训练也是跨度比较大。如果说二百二十多开的话，它的成功率和二百一十五的成功率它其实是不一样的。如果说二百一十五成功的话，其实再加十公斤，二百二十五的成功率和二百二其实又是不一样的。先稳住是吧？策略是先先稳住，有效吧？这次有效。对，因为我训练也是这样，因为我训练基本上是跨度比较大。嗯。如果说你要我逼着很平时举得很少的一个极限重量去举的话。然后在第二把再冲刺自己的极限的话，可能这种成功率会小一些。嗯，主要是心理上的这个起伏吧。嗯，应该是个习惯，然后习惯对平时习惯之后，然后比赛又不是这个习惯去举的话，可能就会不一样。嗯，说那比赛，大家说精彩，精彩在哪？其实就是挺举吧，可能挺举因为抓举输了几公斤，然后也知道自己实力现在就是说肯定和那个还有一定差距，然后。但是这次必须就是首先是摸摸底，看看他的实力到底有多大。所以说我必须拿出我全部的实力去逼他一下，看他到底实力多少。如果说我举得少的话，他很轻松拿冠军的话，可能他也就不会把自己的实力全部展露出来。那田涛现在第三把要到二百三十五，田涛啊就要看这种战术了。对，我是降下来呢，还是我就不变了，就让你莫拉迪举完。莫拉迪很有可能要，哦，他要了个二三三。这个时候不仅仅是实力的比拼啊，更是战术。改到二三七了，二三七了，他逼着田涛先举。田涛来讲是要举起这个重量。对。发好，站起来，漂亮，就是真是要全力向上了。送好，哎呦，差一点点呢，很可惜啊。但是已经展现了自己这样一种实力。我想莫拉迪还敢举这二三七吗？<笑>这个。可能会试一下，感觉确实是有实力，但是有一定难度。哎呦，费劲了！哦，还真是真翻起来，还真是有一种拼劲儿。所以田涛今天要起来这个二三六，一定是把他赢了。这个说说你的对手，说你最强对手伊朗这个小伙子。其实说来也巧。嗯，我打八十五的时候，最强的对手也是伊朗的，那是他们。然后升到这个九十六又是伊朗的。嗯，可能我的这一路一直走的会
比别人会难一些，因为每到一个级别遇到的对手都很强，然后，嗯，都要去全力去拼。然后其实，嗯，这个对手怎么说呢？他确实之前对他一直不了解，然后也是这次刚升级打这个级别，然后只是执行的网上传他说可以抓多少拼多少，一直还是挺挺感觉这压力挺大的，跟传说当中的一样吧。嗯，比传说中没有传说中的那么神吧？我觉得，<笑>收获没收获一份特别宝贵的自信，说他没那么神，我能赢他。其实比完之后，虽然拿了三个第二名，我只是说，虽然说这次只拿了第二名，我觉得我自己成功了。我觉得，基本上整个东星一过去，我知道我达到什么水平，我觉得我跟他可以，基本上明年。像你经历过奥运会了，你知道奥运会怎么准备？一定里约也有一些遗憾，这遗憾你看似在这个比赛场，其实整个全过程都有遗憾。怎么让这个未来的东京这两年时间当中，基本不留遗憾？这个一定是你努力的目标。你奥运会失败的原因就是在平时的细节环节没有做到位，然后，呃，比赛的一些心态啊，然后没有准备好。其实，但是经历过一次以后，加上自己找到了自己的一些原因，然后重重新再去。走一遍的话，我觉得应该是不会有什么问题。